প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি হৃদয় দেবনাথ সহকারী শিক্ষক অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় তোমাদের সামনে আমি আবারও হাজির হয়েছি যে এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা নিয়ে এটা হলো পার্সন নিয়ে পার্সনের ব্যবহার নিয়ে এটা আমি সুন্দরভাবে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করব তো তোমাদেরকে এটার গুরুত্বটা একটু বলি আমরা ভাষাতে যেটা বলেছি একটা সেন্টেন্সের যে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ডটা সেটা হলো ভার ভারকে বলা হয় একটা সেন্টেন্সের প্রাণ তার মানটা কি আমাদের দেহের জীব দেহের গুরুত্বপূর্ণ চার তা হলো প্রাণ প্রাণ যদি না থাকে ওই দেহের কোনো মূল্য থাকে না বা যেটা আমাদের হার্ট হার্ট চললে সব কিছু চলে তো এখন দেখা যায় একটা সেন্টেন্সে যেটাকে আমরা প্রাণ বলি আত্মা বলি হার্ট বলি সেটা হলো ভার হার্টে যেমন ত্রুটি থাকলে ওই দেহের তেমন ভ্যালু থাকে না কোনো কাজে করতে পারে না ঠিক একইভাবে ভার্বে যদি ত্রুটি থাকে তাহলে সেন্টেন্সটা অর্থহীন হয়ে পড়ে তো তোমাদেরকে বলছি যে একটা সেন্টেন্সে ভার্বের রূপটা সঠিক হবে কিভাবে বা এটা কেমন হবে তার অনেকটা নির্ভর করে পার্সনের উপরে আর টেন্সের উপরে তো তোমরা যেই কাজটা করবা যে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পার্সনটা শিখবা আর পার্সনটা যদি আমি ভালোভাবে বোঝাতে পারি তার সাথে টেন্সটা আমি যদি ভালোভাবে বোঝাতে পারি তখন আর সমস্যা থাকবে না তার মানে যার দখলে পার্সন সেন্টেন্স ভার টেন্স দখলে থাকে তার ইংরেজির বলা চলে বেশিরভাগই দখলে এসে পড়ে সহজে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এখন আলোচনা করব তোমরা সুন্দরভাবে দেখো আর যারা নতুন আমার এই ভিডিওটা দেখতেছ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা যেন আমি তোমাদেরকে মানে কি বলে যে সেখানে রেগুলার ভিডিও আপলোড করলে যেন তোমরা পেয়ে যাও আর আমাকে তোমরা উৎসাহিত করবা সেখানে তোমরা বেশি বেশি করে ভিডিও দেখবা তোমরা লাইক দিবা কমেন্ট করবা শেয়ার করবা আর সবাই যেন ভিডিওটা দেখতে পারে সবাই যেন সেখানে পড়তে পারে ঘরে বসে ওকে থ্যাংক ইউ শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমে আমরা আসি পার্সনটা কি পার্সন নিয়ে হয়তো এক এক জায়গায় এক একটা তোমরা সংজ্ঞা পড়েছ হয়তো ক্লিয়ার না কিন্তু পার্সনের সংজ্ঞাটা সুন্দর বা ডিপলিভাবে যদি আমরা দিতে চাই যে পার্সনটা হলো কোন একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সেটা নাউনও হতে পারে প্রনাউন হতে পারে যার দ্বারা সেন্টেন্সের ভার্ব নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ভার্বের রূপটা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয়ে থাকে পার্সন এবার সেই পার্সনের নাউনও হতে পারে প্রনাউন হতে পারে তোমরা দেখো একটা সেন্টেন্সের যে ভার্বের রূপটা কেমন হবে তার নির্ভর কিন্তু করে সাবজেক্টের পার্সনের উপরে সাবজেক্টটা কোন পার্সনে আছে তাহলে পার্সন বলতে আমরা কি বুঝি একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্টকে যা কি করে ওই সেন্টেন্সের ভার্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাকে বলা হয় থাকে পার্সন আর এই পার্সনটা নাউন এবং প্রনাউনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাউন এবং প্রনাউন তো এখন আমরা সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব যে পার্সনের কারণেই অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থ দেখা কাজ একটা ধরো আমি বললাম যে আমি ভাত খাই তুমি ভাত খাও তাহলে আমি খাই খা রসই তুমি খাও খা ও সে খায় খা অন্তস্থিও এখানে কি হলো খায় তাহলে আমি খাই তুমি খাও সে খায় তাহলে এখানে ক্রিয়াপদের চেহারা কিন্তু পাল্টাইছে যদিও অর্থ এক আমি খাই তুমি খাও সে খায় এটা খাওয়া কি বোঝাইছে খাওয়া কাজ একটা কিন্তু চেহারাটা ভিন্ন হয়েছে এই ভিন্নটা কেন হলো আমি বলার কারণে এক ধরনের চিহ্ন রূপটা একটা হলো তুমি বলার কারণে আরেকটা হলো আমরা বলার কারণে আরেকটা হবে সে বলার কারণে আরেকটা হলো তিনি বলার কারণে আরেকটা এক একটা বলার কারণে এক একটা রূপ হয় এই রূপটা যেই ওয়ার্ডের কারণে যে নাউন বা প্রণাউনের কারণে হয় ওইটা কি বলা হয় থাকে পার্সন তাহলে শিক্ষার্থী বলতে পারো তোমরা পার্সনের সংজ্ঞাটা সুন্দরভাবে দেখো যে সেন্টেন্সে যে নাউন বা প্রনাউন করতে ভার্বের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে পার্সন বলা হয়ে থাকে সাথে তুমি দিতে পারো ভার্বের কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ভার্বের রূপ নিয়ন্ত্রিত হয় তা কি বলা থাকে পার্সন আর এই পার্সনটা আমি আর একটু বোঝানোর জন্য কয়েকটা আমি উদাহরণ দিয়েছি তোমরা একটু দেখো উদাহরণটা লেখছে আই ইট রাইস দে ইট রাইস ইউ ইট রাইস হি ইটস রাইস মাই মাদার ইটস রাইস একটু খেয়াল করো কাজ কিন্তু একটাই আমি ভাত খাই তারা ভাত খায় তুমি তোমরা ভাত খাও বা তুমি ভাত খাও সে ভাত খায় আমার মা ভাত খায় ভাত খাওয়া সবই কাজে একই কিন্তু দেখো এখানে ইট 
नियंत्रित समस्त पार्सन के तीन जन एटी फार्स कोटी जो दे शिक्षार्थी बंद दाउ शब्द क्षेत्र बद सिंगुलर पुरुष क्षेत्र क्षेत्र 
এখানে সি তখন আবার দেখো ইট ইহা ইটটা সাধারণত জড় পদার্থের ক্ষেত্রে হয় ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে হয় আর মানুষের ক্ষেত্রে হয় শিশু বাচ্চা যদি বোঝানো হয় সে আমরা যেমন বলি বেবি এটা না ছেলে বোঝে না মেয়ে বোঝে এখানে উল্লেখ করা হয় না কারণ শিশু এরকম হলে তখন সেখানে আমরা ওইখানে আমরা ইট ব্যবহার করতে পারি পরে দেখো এবার হি সি ইট বাদ দিলে পৃথিবীতে যত নাম আছে যত নাম একটা নাম অবশ্যই সেটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার একটু খেয়াল করে দেখো মিনার একটা মেয়ের নাম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ফাদার একজন ব্যক্তি বাবা সেটা সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার মাদার মা একজন ব্যক্তি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আর ফ্রেন্ড বন্ধু একজন বন্ধু বোঝায় তাহলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার স্টুডেন্ট একজন শিক্ষার্থী বোঝায় থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার স্কুল বলে একটা বিদ্যালয় একটা প্রতিষ্ঠান বোঝায় তাহলে অবশ্যই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার শার্ট জামা অবশ্যই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এমনি ভাবে সিটি শহর ফ্লাওয়ার ফুল এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় ওয়াটার দেখো ওয়াটার তো কখনোই প্লোরাল হবে না যেটা গণনা করা হয় না পৃথিবীতে আমরা কখনোই গুণে ব্যবহার করি না আমরা বলতে পারি যে একটা পানি খেলাম দুইটা পানি খেলাম এরকম বলতে পারি একটা বাতাস দুইটা বাতাস একটা তেল দুইটা তেল একটা লবণ দুইটা লবণ এরকম আমরা কখনো করি আমরা পরিমাণ নেই আমরা কি এক চামচ লবণ আবার বলতে পারি এক বোতল তেল আমরা বলতে পারি এক গ্লাস পানি এক জগ পানি পরিমাণ এটি শুধু পরিমাণ করা হয় যার কারণে এগুলি অলওয়েজ সিঙ্গুলার হয় তাহলে ওয়াটার সিঙ্গুলার অয়েল সিঙ্গুলার সল্ট সিঙ্গুলার এয়ার সিঙ্গুলার কাউ গণনা করা যায় এটা যেহেতু কাউ বুঝাইছি একটা একটা গরু সিঙ্গুলার ডগ একটা কুকুর সিঙ্গুলার ম্যান একজন মানুষ সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আর এখানে দেখো দে তারা দেটা হয়টা কি মানে একাধিক মানুষের ক্ষেত্রে আমি আমরা বাদ দিলে আমি আমরা তুমি তোমরা বাদ দিয়ে একাধিক থার্ড পার্সন যখন যুক্ত হয় একসাথে তখন আমরা দে ব্যবহার করি প্রাণাউন হিসাবে এছাড়া যত কিছু নাউন আছে প্লোরেল হিসাবে সবই হলো থার্ড পার্সন প্লোরেল নাম্বার যেমন প্যারেন্টস বাবা মা দুজনকে বুঝলাম অবশ্যই থার্ড পার্সন প্লোরেল বললাম কাউস দুই দুইটা গরু বা তার চেয়ে বেশি অবশ্যই থার্ড পার্সন প্লোরেল তার ডগস এটাও দুইটা বা তার চেয়ে বেশি প্লোরেল স্কুলস দুইটা বা তার চেয়ে বেশি স্কুল স্কুলস শার্ট দুইটা বা তার চেয়ে বেশি স্কুলস প্লোরেল সিটিস দুইটা শহর বা তার চেয়ে বেশি শহর প্লোরেল মেন আমি এন দুজন মানুষ বা তার চেয়ে বেশি মানুষ সেটা ফ্লোরেল ফ্লাওয়ার্স তারপরে থেকে ফ্রেন্ডস এখানে একের বেশি ব্যক্তি বোঝার ফ্রেন্ড একজন ফ্রেন্ড এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার একজন বন্ধু একজন ফ্রেন্ডস অবশ্যই দুজন হতে পারে বা তার চেয়ে বেশি হতে পারে এবার বললাম ফ্লাওয়ার্স একটা ফুল হতে পারে সরি দুইটা ফুল হতে পারে বা তার চেয়ে বেশি ফুল হতে পারে এটি ফ্লোরেল তো মিনা অ্যান্ড রিনা দুজন ব্যক্তি আলাদা আলাদা ব্যক্তি আমি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করলাম তাহলে থার্ড পার্সন ফ্লোরেল হয়ে গেল মিনা একা বলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার মিনা রিনা দুইজন মাঝে অ্যান্ড আছে দুইজনের যুক্ত করলাম কি দিয়ে অ্যান্ড দিয়ে তাহলে এটা প্লোরেল হয়ে গেল আর হি অ্যান্ড সি দুইটা থার্ড পার্সনকে যুক্ত করেছি আমি হি আর সি কে অ্যান্ড দ্বারা অবশ্যই সেটা থার্ড পার্সন প্লোরেল রিপা অ্যান্ড হি রিপা অ্যান্ড হি দুইটা থার্ড পার্সনকে যুক্ত করলাম একসাথে অবশ্যই প্লোরেল হয়ে গেল এবার হি স্প্যান্স তার কলম গুলো এখানে একাধিক কলম অবশ্যই সেখানে খেলো থার্ড পার্সন প্লোরেল হয়ে গেল আর আওয়ার পিপল আমাদের লোকজন এটা থার্ড পার্সন প্লোরেল একের বেশি বোঝায় লোকজন বলতে একজনকে বোঝায় না আর মাই সিস্টার্স আমার বোনেরা এখানে একজনকে না আমার বোনেরা দুজন বা তার চেয়ে বেশি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এমনিভাবে তোমরা একটু খেয়াল করে দেখবা যে সেখানে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার প্লোরেল হইলে কি হয় বা কোনটাকে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার বলতেছি কোনটাকে থার্ড পার্সন প্লোরেল বলতেছি কোনটাকে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার প্লোরেল বলতেছে কোনটাকে সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার প্লোরেল বলতেছে আর এগুলি যত্ন সহকারে তুমি যখন শিখতে পারবা আমি এখানে একটু উদাহরণ দিয়ে দেখাই দিয়েছি যে এটার ব্যবহারটা যে একটু শর্টলি দেখতে পারো অবশ্যই কাজে লাগবে তোমরা সুন্দরভাবে অত্যন্ত দারুণ করে যত্ন সহকারে তোমরা এগুলি দেখবা এই পার্সোনাল ব্যাপারটা দেখবে আমি যখন টেন্স আলোচনা করবো তখন বলবো কিন্তু যে মনে আছে ওই টেন্সটা কিন্তু আমি এরকমটা বলেছিলাম যে পার্সোনাল ওইরকম বলেছিলাম ওইটার কারণে এটা হয়েছে তখন তোমরা কিন্তু যদি এখন পরে থাকো ভালো করে তখন এটা মনে করতে পারো তাহলে তুমি ব্যবহার করতে পারবা তো যাই হোক শিক্ষার্থীবার তোমরা একটা কাছে বারবার এটা দেখবা দেখবে এটা অবশ্যই কাছে লাগবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস তোমরা এটা ব্যবহার করবা এটা তোমরা শিখবা বাসায় লেখবা আমি এখানে যেই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের ধরো যতটা উদাহরণ দিচ্ছি তোমার দ্বিগুণ উদাহরণ একটা লিস্ট করো সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন থার্ড পার্সন প্লোরেল নাম্বারের আমি যতটা লেখছি তুমি তার দ্বিগুণ একসাথে লেখা লিস্ট করো দেখো তুমি কয়টা থার্ড পার্সন প্লোরেল লাগতে পারো কয়টা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার লাগতে পারো এমনি ভাবে তোমরা পার্সনটা চর্চা করো ঠিক আছে আর তোমরা অনেক ভালো থাকো আর আমার যারা আছে নতুন ভিডিওটা দেখতেছো তারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা এই বলে আমি এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ বাই